Yes, students. Today we have to start the topic of coordinate geometry. First topic of your AS class, but it is not the first topic of your syllabus. But we are starting from this coordinate geometry, right? So now, the first thing of coordinate geometry, the first thing of coordinate geometry, or the first exercise of coordinate geometry is about is about is about what is the first thing of coordinate geometry? Did you? X axis. B four. Distance formal. Right? Abhi nahi bhulo gaye to. Now the first thing is. Distance formal. What we have, what we have in distance formula. Distance formula में क्या है जनाब हमारे पास? ये अब हम चेक करें. If we have two coordinates here, the first coordinate is this. For example, if we have a line is here, the end points, the end coordinates of the line are A and B. <clears throat> here it is A, here it is B. And we have to calculate the length of the line segment or the distance between point A and B. So we have some coordinates of A and B represented by X1 y1 for a x2 y2 for b and if we have to measure distance between a and b then a formula to calculate distance a b is the distance a b is under root under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. This formula is proved by the help of Pythagoras theorem. We will not prove it. We directly use formula use and different distance <coughs> Measure karenge by the help of this formula. Two minutes are okay, please, and just look at the board. For example, a question is here. For example, a question is here. There are two coordinates 3, 1, 4, minus 2. And we have to calculate the distance between both of them. So by using the formula, distance formula, let's say the first point is A and the second point is B. By using distance formula, we are able to calculate the distance AB, which is under root. What is Y2? Minus 2. What is Y1? One. So it will be minus 1 according to the formula whole square plus X2. What is X2? 4. What is x1? 3 whole square. So it is under root minus 2 minus 1? Minus 3. Minus 2 minus 1 is? Minus 3. Minus three. And minus 3 square is? 9. Nine. 4 minus 3? 1. 1 square is? 1. One. One. So the answer is under root 10. Any confusion? No. Very simple. It is very simple. Right? Don't write anything, stop working. Now, for example, for example, we have many types of uh, triangles. We have many types of triangles. For example, how many types we have? Some types. 
जरा यहां पर हम लिखते हैं द फोर्स टाइप इज नो इक्विलेटरल ट्राइंग द फोर्स टाइप इज इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइंगल इज एयर and we have to prove or we have to check that whether the triangle is equilateral or not okay let's say some coordinates are here ab aap dekhiye ye coordinates 1 3 let's say it is a let's say it is b 4 minus 5 Let's say it is C two and minus one. For example, we have uh, these coordinates available for a triangle, and we have to check whether the triangle is equilateral or not. So, what to do? First, we have to calculate. First, we have to calculate the distance AB. Are you able to calculate the distance AB? Yes. Yes. That's great. Are you able to calculate the distance BC? Yes. Are you able to calculate the distance AC? Yes. Yes. अच्छा एक चीज़ हमें रखिएगा. For example, AB का distance आया under root twenty five. आप इसको under root में ही रहने देंगे. Under root twenty five क्या होता है? फाइव होता है ना नहीं लिखेंगे जब भी कंपेरिजन कर रहे होते हैं डिफरेंट लाइंस के डिस्टेंस में तो कोशिश करते हैं उसको रूट में ही रहने दिया जाए क्योंकि कंपेरिजन में फिर मुश्किल हो जाती है अदरवाइज फॉर एग्जांपल अंडर ट्वेंटी फाइव आया अभी इसको अंडर रूट ट्वेंटी फाइव ही रहने देंगे एक्चुअली वी हैव टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलेटर ट्राइंगल और नॉट तो ये रूट को फिर रूट uh, से बाहर निकालना इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे हमें सिर्फ आंसर में ये लिखना होगा यस द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और इट इज नॉट राइट सो ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी अगर तमाम डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे यस द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल बात आ रही है समझ में अब एक काम कीजिए आप लोग ये जनरल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कीजिए और फिर इस इक्विलेटर ट्राइंगल की हेडिंग डालकर तीनों डिस्टेंस निकालें और जरा मुझे डिस्टेंस लिखवाइए देखते हैं वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलेटर और नॉट ओके स्टार्ट वर्किंग ओके स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी अंडर रूट सेवेंटी थ्री व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी अंडर रूट ट्वेंटी What is the length of AC? Under root seventeen. They are not equal. They are not equal. So yes, it is not. No, it is not an equilateral triangle. Is this clear? Any confusion? No. After that. <coughs> नेगेटिव में तो आई की सच्ची बेटा माइनस ट्वेंटी सिक्स और प्लस ट्वेंटी सिक्स जब स्क्वायर होता है ना तो नेगेटिव तो खत्म हो जाता है ना बोल के ऊपर स्क्वायर नहीं ये दोनों को अच्छा दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर स्क्वायर होता है ठीक है ओके आफ्टर दैट बच्चों व्हाट इज द नेक्स्ट ट्राइंगल What is the next triangle? The next triangle is that's great. The next triangle is it is isosceles triangle. The next triangle is isosceles triangle, and now. <clears throat> and now, for example, the coordinates are 
let's say a is 0 1 let's say b is 1 6 let's say c is 5 2 now again calculate length of ab length of ac length of bc iske baad hum check karenge whether the triangle is isosceles or not kya hota hai isosceles triangle dono side equal honi chahiye aur ek an equal ab zara ek minute both par dekhiyega zara for example main keh raha hu these two sides are equal for example abhi to maine coordinates ko dekhte hue aise diagram banayi hai i am not sure about ki ye dono equal hai ये दोनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है मैंने ऐसे लिख दिया लेट दीज टू साइड आर इक्वल जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन सी साइड इक्वल होगी ओके स्टार्ट वर्किंग देखते हैं जरा कौन सी साइड इक्वल होती है यस व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी अंडर रूट 26 व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी अंडर रूट 26 व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी अंडर रूट थर्टी टू इतफाकन जो हमने मार्क किया है ए बी और ए सी वही दोनों इक्वल है तो अब हम लिख सकते हैं नीचे ए बी इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी एक्चुअली इन दिस वी हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेल ट्राइंगल तो हमने यहां पर क्या लिख दिया प्रूव एनी कंफ्यूजन सिंपल दैट ट्रेट मजीद आगे चलते हैं जनाब वॉट इज द नेक्स्ट ट्राई एंगल वॉट इज द नेक्स्ट ट्राई एंगल द नेक्स्ट ट्राई एंगल इज राइट एंगल ट्राई एंगल ना फॉर एग्जाम्पल हेयर इज द ट्राई एंगल and uh, i'm writing as coordinates and we have to check whether the triangle is right angle or not whether the triangle is right angle or not take care for example the coordinates are a 27 B four three C अब इसमें भी देखिए ten and six sides हमने अपनी तरफ से लिख दी हैं हमें नहीं पता which one is the perpendicular side which one is the base side and which one is the hypotenuse side actually फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस फिर देखेंगे कौन सी साइड क्या राइट कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी ए सी एंड बी सी द डिस्टेंस ए बी द डिस्टेंस ए सी एंड द डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट ऑल थ्री डिस्टेंस नाउ द डिस्टेंस ए बी Under root twenty. We stop working, all of you. What is AC? Under root sixty-five. What is BC? Under root forty-five. Under root forty-five. Now, you see, the longest side is called hypotenuse side. सबसे पहले तो पता ये चला हमारा triangle सही नहीं बना. क्योंकि according to this calculation, AC will be the hypotenuse side. ये तो लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए diagram बनाई थी ताकि diagram को देखते हुए हम easily coordinates pick कर सके तो it's not uh, a fault right अब Pythagoras theorem apply किया जाता है right angle triangle को prove करने के लिए and what is the Pythagoras theorem आप सबको पता है hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. base square what is the hypotenuse side the longest side it is AC under root sixty five का square किसके equal हो जाएगा सिक्सटी फाइव के इक्वल हो गए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 
परपेंडिकुलर साइड कोई सी भी पिक कर सकते हैं आई एम टेकिंग आउट ट्वेंटी और बेस साइड कोई सी भी पिक कर सकते हैं फोर्टी फाइव तो बेटा सिक्सटी फाइव इक्वल टू सिक्सटी फाइव पता ये चला इट इज अ राइट एंगल ट्राई एंगल इट इज अ राइट एंगल ट्राई एंगल ओके एंड फिर ये पूछते हैं विच एंगल इज ऑफ नाइनटी डिग्री याद रखिएगा हाइपिटीनियस साइड के ऑपोजिट जो भी एंगल होगा वो नाइनटी डिग्रीज का होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हाइपिटीनियस साइड क्या है ए सी तो देर फोर एंगल बी इज ऑफ नाइनटी डिग्री एंगल बी इज ऑफ नाइनटी डिग्री एनी कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन दैट ओके आफ्टर दैट एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं जरा पहले आप लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद देन आई डू दैट क्वेश्चन start working now the question is the three point g h and i are such that g h is twice long as g i ab aap dekhiye iski equation kaise banegi jo jo likha hua hai padhte jaiye likhte jaiye right kya likha hua hai g h is means equals to twice means two and gi e equation one gh is twice gi right start kar rahe hain under root g and h six minus zero whole square plus h minus four whole square equals to twice what is gi one minus zero whole square plus seven minus four whole square under root cancel directly nahi ho sakta hai kyunki because two is out of the root here so hame kya karna hoga squaring both the sides squaring both the sides so 6 square is 36 plus h minus 4 whole square equals to 4 under root khatam hua 2 ka square 4 hua 1 square is 1 plus 7 minus 4 9 9 9 7 4 3 square is 9 so now h minus 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इंटू फोर फोर्टी फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स इज फोर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड सो एच माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस टू फर्स्ट एच माइनस फोर इक्वल टू टू सेकेंड एच माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ एच फोर प्लस टू सिक्स फोर माइनस टू टू दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज of h any confusion is this fair that's great so students uh, this is all about your today's class uh, we are not going further next topic is about uh, midpoint formula then next one is the gradient the next one is the equation of the line uh, we'll do uh, all the things gradually but today we have done distance formula only right different questions of the uh, distance formula inshallah on monday we'll do much more because on monday we have two units okay so thank you very much see you on monday